এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাগজপত্র নিয়ে এখানে একবার চলে আসেন উনি বড্ড ব্যস্ত হয়েছে হ্যাঁ ছিলেন তো কে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ Stop it! Stop it! 
Let's go. So what? He pinned. Pinned Kota. Again, where is he? আসবে বলেছে প্রভাত প্রভাত জানো আমার আমার এই বিরাট বাড়ি এই বিষয়ের সম্পত্তি আমি আমি কেন করেছিলাম জানো তুমি জানিস জানো না জানিস জানিস জানি তুমি জানবে কেন তুমি জানবে কে যেভাবে বলেছি না সেভাবে আমি সব তৈরি করে রেখেছি ছোটো ছুটি করে এসেছে দিব্যন্দুকে এক গ্লাস জল দাও না না থাক জল দরকার নেই তাহলে কাজটা সেরে নি যেমন যেমন বলেছিলাম হ্যাঁ সব ঠিক সেইভাবেই করা হয়েছে মোটামুটি ঠিকই আছে দিব্যেন্দু কিন্তু ওই মানে আবার ওই মিন ওই দুটোকে একটু কেন সে প্লাস্টা তো রয়েছে দিয়েছি 
বুঝো পাপ বনে পাড়ার ছেলেরা চাঁদা গাইতে এলে ঘরে খনে লুকিয়েছি গ্রামে গ্রামে সেকেন্ড ক্লাস ওই কোনো দিক ফাঁকা কেউ জড়িয়ে একটা পয়সা কাকেও দিইনি রাস্তায় বেরোলে লোকে ঠাট্টা করেছে পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা কিপটে যাদব বলে খেয়েছে কোনো কথা খাল দিই আমি অনেক টাকা রোজগার করবো ভেবেছিল আমার বিরাট বিষয় সম্পত্তি হবে বিরাট বড় লোক হব কিন্তু কিন্তু কেন কিন্তু কেন मानुष <laughs> कर বন্ধু বলো ভাই বলো আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি আমি নিশ্চিন্ত মরতে পারবো দিব্যেন্দু ওই ওপার থেকে দেখে অন্তত আমি শান্তি পাবো আমার 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 এই বিরাট বিষয় সম্পত্তি সব जानि कह जीवन कथा से प्राणर व्यथा আতুর ঘরে যখন আমি চোখ মেললাম ধাত্রী আমায় মধু দিতে ভুলে গেল তবে কি দিল দিল কয়েক ফোঁটা দিল কয়েক ফোঁটা সুরা কি ভুল করে চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে দিল কয়েক ফোঁটা সুরা কি ভুল করে চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে शिष्य संजीवनी सुधा संजीवनी सुधा गिलस भरे चिने नीलमीजरे संजीवनी 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 सुधा गिलस भरे चिने नीलमीजरे छ 
ছাদ না তলায় সাত পাক ঘুরে আমি ছাদ না তলায় সাত পাক ঘুরে পন করলাম কিছু গিলব না আমি ছাদ না তলায় সাত পাক ঘুরে পন করলাম কিছু গিলব না ছাই ভস্য কিছু গিলব না শুধু রাঙা বইয়ের বাপের বাড়ি যাবার সময় হলে কি করি বইলে না দুঢক গিলে ফেলি দুঢক গিলে ফেলি তারি আঁচল ধরে চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে দুঢক দুঢক ও দুঢক গিলে ফেলি তারি আঁচল ধরে চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে চিনে নিলাম চিনে নিলাম চিনে নিলাম চিনে নিলাম চিনে নিলাম চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে ভাব তো বাপ মামারা সেই ছেলেটা তুমি যদি আশ্রয় না দিতে তুমি যদি মানুষ করে না তুলতে আজ কোথায় থাকতাম আমি কেন থাকবে আজকে তো চেঁচিয়ে বলার দিন আমার কি ইচ্ছে করছে জানো গুরু ওদের সবাইকে চেঁচিয়ে শোনাই যখন ওরা সবাই আনন্দ করছে তখন তোর চোখে জল খাই যাদব বাবু কোনদিন কারোর উপকার করে গেছেন তবে কেন যে হঠাৎ ভাগনাদের উপরে এতটা উদার হলেন তিনি তো উদার হলেন কিন্তু এদিকে উদর পিন্দি বুদর ঘাড়ে আমি যে কি করে নাম এটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না কেন ছেলে দুটোর কোনো খবর পাওনি আরে না এই তো আজই মাত্র নোটিশটা বেরিয়েছে সরকারা দেখবে পড়বে তারপর তো খবর টবর নেবে কিন্তু যাদব বাবুর ইচ্ছা ছিল কি সেটা ওদেরই বলবো দ্যাটস এ কন্ডিশন একটা শর্ত আছে মুখার্জি ও শ্রী আশিস ব্যানার্জি কে জানানো যাইতেছে যে অদ্য এই নোটিশের তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বর্গীয় গাঙ্গুলির সমস্ত স্থাপন অস্থাবর সম্পত্তির দায় দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে গুরু তো 
তোর মামার নাম কি বলতো কোন নামটা বলবো গুরু আরে যে নামে সবাই ডাকে কেন গুরু যা বলছি তাই শোন না ওই তোর মামার বাড়ি কোথা রে হ্যাঁ তোর মামার বাড়ি করছে পড়া খুলে হ্যাঁ কি করছে আরো কি হচ্ছে বকুল 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 তলা যাদব গাঙ্গুলি বকুল বকুল তলা তোমাকে বলবো গুরু যদি একবার আর বাড়িতে তোমার দেখাতে পারতুম না তুমি এবং তোমার ভাই শোন ধরলাম বাবা বলো না কেন আচ্ছা বিজ্ঞাপন দিয়ে গুরু তাহলে তুমি বলছো আদেশ করছি তো আমি এটা অনুরোধ করবো গুরু কে হ্যাঁ বলছিলাম যে তুমিও চলো না গুরু কেন যদি কোন বিপদ টিপদ হয় কি গুরু তবে ওই বুঝতে পেরেছি এতই যদি ভয় তাতে কাজ কর তোর গুরুকে প্রণাম করে তার পায়ে না পায়ে নয় চটি থেকে ধুলো নিয়ে কাগজে মুড়ে সঙ্গে রেখে দিবি বুঝলি যখনই কোন বিপদ আপদ আমার ভয় করবে তখন এই গুরুকে স্মরণ করবি কোন চিন্তা নেই আমার নাম আশিস ব্যানার্জি ও আচ্ছা বসো আপনাদের দুজনকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি হ্যাঁ কিন্তু কেন কিছু জানার নেই তো একটু ওয়েট করুন ও শ্যামল বাবুর আসবার কথা আছে উনি এলেই সব হচ্ছে ও আচ্ছা বসুন বসুন
कलकता शहर चारखाना भाड़ाते दया पर समान भागे उल कर रेखे ग शर्तम कि विशेष मा बो जो आदेश कर बेपारे कैकटा कंडिशन आ ब्राह्मण होते वंश मर्यादा सम्मति तेजस्थिति होते चिंतार बेपार खाली राबड़ी तुमको खाया दिया तो तुम शुद्ध ध्यानस्त नई समाधि 
তুমি শুধু তাপসকে ফলো করে যাবে আর তোমাদের পেছনে আমি আর মঞ্জিত রয়েছি আর তা আছেন তুমি এক কাজ করো শোনো ওই তাপসীর সঙ্গে অভয়ঙ্কর বাবুর বাড়িতে গিয়ে একবার ইন্ট্রোডিউস করে এসো অভয়ঙ্কর হ্যাঁ অভয়ঙ্কর বাবুর বাড়ি সেখানে গেলে তুমি সবই বুঝতে পারবে কিন্তু দিব্যানু দা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি মানে ব্যাপারটা কিচ্ছু হচ্ছে না সব ঠিক হবে তুমি তাপসীকে ফলো করবে আচ্ছা सबथे बड़ जिन चाकर मजहरी सब समय खूब खराब लगे मुद्रित बाबू एक घड़ी खुब चुप खराब लगे दीदीमणी चारिदीमणि चारिदी के जे रम फुल तर्दी काशी भरा फुलूते सकाल बेला बस आदा दिए चुप कर मतन कथा हलो घर थकबेना तो मशा लगे थे बस आत्मयन के बाड़ी चलबे आगे कार्यक्रम क्रम कार्यक्रम से हलो दुष्कार मेरे बस की दरकार बोल तो घटूप 
खुजे पेलुम मोशाचयार नाम हम श्री राजमोहन राय पितार नाम श्री राधा मोहन राय तुष्ट पितार नाम मशाई सकाल जल दिए धुए बस धूलो लगभग समय पेल खबर जिन नाम अच्छा चेना संगे मान मे जीवन क्या इच्छा कर डायस करो कि मान सन्तानी ब्राह्मण स्वामी उधाओ हो जाए खेले खुन कर मानुष नाम 
হারামজাদা কোন ভদ্রলোক বাড়িতে এলে তার আগে নাম জেনে নিতে হয় এটা জানিস না জানি তুমি ওনার জ্ঞান দিও না মেজাজ খাটতে থাকলে ওর জ্ঞান জন্ম না থাকে না আমরা কি করে সময় কাটাবো তা ভেবেই বুঝলি তবু কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনার ইয়ে আপনার ছেলে বলছিল যে ছেলে কোন ছেলে কোন ছেলে আপনি মানে ও বলছিল যে আপনি ইয়ে মানে হরকে গেলে মানে মানে ইয়ে আপনি মারা গেলে মারা গেলে আগে মানে আপনি আপনি মারা গেলে গেলে মারা গেলে তারপরে উনি বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে টাকা সব নিয়ে মানে আমি মারা গেলে আপনি গেলে বাড়িটা বিক্রি করে টাকা নিয়ে নেবে কথা শুনেছ ভজারি ভজা ভজা ভজারি ভজা ভজারি 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 বাবু আমাকে পরিবার বললেন কেন বাবু কেন তুমি কি আমার পরিবার নাও বলছি এই ছেলেটির জন্য একটু চার জল খাবারের ব্যবস্থা করো ভালো হবে বুঝেছি এই সঙ্গে আপনার ত্রিফলার জল টল নিয়ে আস আমাদের পিছনে পড়ে যায় হ্যাঁ তাহলে তো ভালোই হবে 
তোমার বাবার ভাল লাগো হবে আর তোমাদের একটা গিল্লে হবে কিন্তু যদি কোনো গোলমাল হয় গোলমাল আবার কি যদি বেশি কিছু করে রুখে দাঁড়াবো বুঝলি ছেলে দুটো সম্বন্ধে সবই তো শুনেছিস আরে তুই মাথায় কি আছে বলতো হ্যাঁ ওদের কি কিছু করবার ক্ষমতা আছে আরে না না সে ক্ষমতার কথা হচ্ছে না যদি ধর ধর মরিয়া হয়ে তুই একটা কিছু করে ফেলে যেহেতু ভয় পাওয়ার কি আছে আমি আছি মঞ্জু আছি আর সবচেয়ে বড় কথা দিব্যেন্দু তো আছে কি বলিস মঞ্জু আমি ভাই সব শুনে যাচ্ছি তবে তোমাদের ভয়ের কিছু নেই আচ্ছা দল এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার সবই তো বুঝলাম কিন্তু আমাদের তো সেই ডিভোর্স নেই সে যে অভিনয় করতে হবে হ্যাঁ তা তো হবে কিন্তু আমার কথা বলে এই শোন তুই এক কাজ করবি আর তুই বড় ভাই ওই শ্যামল বরুণ ওর ওখানে চলে যাবে ঠিক কথা বলছি না তোর কোনো ভাব নেই চিন্তা নেই অতিটা তো দিব্যন্দ্রতা দেখতে আর হ্যাঁ একটা কথা কিন্তু মনে রাখবি আজ থেকে তুই বিবাহিতা আর খুব শীঘ্রই ডিভোর্স করবি বুঝেছিস আর তুই মধ্যেছি <laughs> কচু পোড়া খেলে যা তাই তো খেতে হবে গুরু কি হবে বলো না কিছু ভাবিস পনেরো দিন তো কেটে গেল আর পনেরো দিন বাকি তাই এর মধ্যে একটা কিছু ভালো মন্দ করতে না পারলে তো আবার সেই পুনর্বর্ষ মানে ইঁদুর হল ইঁদুর হলই হলো একটি ছেলের হাতে মহা একবার যখন এই বাড়িতে ঢুকে তুই কেউ আমাদের বার করতে পারবে বুঝলি হ্যাঁ তা তো বুঝেছি তুমি বুঝতে পারছো আরে আরে এখনই বলেছে যে 15 দিন গেছে আর 15 দিনের মধ্যে উইরের মতো সব না হলে বুঝলি মানে ভাইপাস করছিস তো যত বলছি ভয় নেই তাতেই কিছু বড় খেলেছে এখন কাল তো বলবি আজ রাতে আমি ওই মাখন জ্বালানো ঘিয়ে খানকার লুচি খাবো বুঝলি আর সঙ্গে রাখ আমার তরকারি ফরকারি আর সহ্য হচ্ছে না হ্যাঁ ওকে তো কচু বড়া খাইয়ে তুমি তো রাখ ও রাবড়ি খাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারবো আর উপদেশ আর মঞ্জুর ইচ্ছে যে এই কাজের দায়িত্ব তোমরাই নাও বলো কি দিব্যন্তু আর ইউ জোকি আচ্ছা আচ্ছা দিব্যন্তু মেদুটির ফাদার গোলমাল করবে না তো না না 
আর কাজটা হয়ে গেলে আমি নিজে একবার তার সঙ্গে দেখা করব মনে হয় রাজি হয়ে যাবে ওরা যাচ্ছে কবে মানে অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে তো হ্যাঁ আমারও তো তাই তোমার আবার অফিস কি তুমি তো নিজেই তোমার মালিক তাহলেই বাকি আমাকে অফিসে গিয়ে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টস গুলো করতে হবে তো বাজি ভাই দিবেন্দু তুমি ওই ছেলেদের বিষয়ে কিছু বলো তো টেলিফোন করেছি এখন গেল না কেন আচ্ছা সে তো হলো কিন্তু কার সিনে কখন ড্রপ করবে সেটা বলে দেবে কে উনি না ও তাপসী বলে দেবে তো তোমাদের সেই বান্ধবী উদ্ধার নাটক কি একটা করছো তোমরা তার দুজন ভিলেন খুঁজছিলেন বান্ধবী উদ্ধার হবে কিনা জানি না কিন্তু প্ল্যানটা আপনাকে করতে হবে গাইডটা আপনাকে করতে হবে আমাকে করতে হবে হ্যাঁ আর এক শুনুন বিপদে ফেলে দেন না অন্য কাউকে বিপদে ফেলেন না এক আমাকে ছাড়া তবে খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু আমি আর কি বলবো এখানে তুমি লিড করো আমি দিন না ঠিক লোক কি পেয়েছে গাঙ্গুলিকে ডাকবো কি করে কেন একটু উঠে গিয়ে উঠে গিয়ে কিন্তু অত দূর তো উঠতে পারবো না পা ধরে যাবে কেন উঠলেও নামতে পারবো না আপনার বাড়িটা তো খুব উঁচু তলা নয় না এই বাড়িতে কথা বলছি তাহলে কোন বাড়িটা যে বাড়িতে উনি আছেন কোন বাড়িতে আছেন স্বর্গে মারা গেছেন মারা গেছেন আপনি যাবেন আপনাকে বললে যদি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে আমি ঠিক না করতে পারি উচিত দুঃখ পাবেন ভালো কথা তাহলে আপনার নামটা বলুন কেউ একটু লিখে নিয়ে বলবো কেন বলুন তো তাহলে আমার বিয়ে করতেন ডিভোর্স করে আমার বিয়ে করতেন ডিভোর্স করে মানে ডিভোর্স করে দিলেন আমার বিয়ে করলেন আমার বিয়ে হয়নি তাই বলেছি বিয়ে করবো ডিভোর্স করবো তারপরে আবার আপনাকে বিয়ে করবো অনেক টাইম খাবে না অত টাইম প্যাটার্ন দেবে না সময় তো নেই সত্যি আমি খুব দুঃখিত আপনাকে উবলাইজ করতে পারছি না বলে আচ্ছা আমার মেয়ে নয় 
মানে আমার জানা দুই বান্ধবী আর কি বান্ধবী মেয়ে আর কি হ্যাঁ কি রকম বলে তো বয়স 22 24 এর মধ্যে হবে হ্যাঁ তা হবে আচ্ছা তাদের একজন অলরেডি ডিভোর্স ডিভোর্স আপনার পায়ে ধরে যাই না না তাহলে খাবো ধরে নি খাবো ধরে নি এই মত করে আর কি না পায়ে ধরছিস না আটকে রয়েছে গেছে আমি বলছি কি জানেন আজ ওই যে ডিভোর্স যে বন্ধুটির কথা বললেন তাকে কোন রকমের রাজি করে আমার ডিভোর্স মানে হ্যাঁ বে রাজি করে না মানে আমি ঠিক কথা দিতে পারছি না তবে আমি চেষ্টা করব বুঝলেন না না ভাই কথা দিতেই হবে না তাহলে আমার পায়ে ধরে না না পায়ে ধরতে হবে না আজ আমি কি করে কথা দিই বলুন আমি বুঝতে পারছি না আমার কি মামা যে কি সব বনাস করে গেছে না দেখুন আমি অবশ্য ইন্টারভিউ এর জন্য এসেছি কিন্তু আমার স্বামীকে তো এখন আমার ডিভোর্স করা হয়নি এটা আবার তাহলে করে ফেলুন না चुरुट खाए रही निमंत्रण छोटा
Нушка. Нушка.
অবশ্য যদি রাজি হয় করে তাহলে কিন্তু দেখুন আবার আপনাকে আমি বলছি আমার স্বামী কিন্তু ভয়ানক সে যদি শোনে না যে বিবাহ বিচ্ছেদের আগেই আমি আপনার সঙ্গে দেখায় বেড়াতে গেছি তাহলে কিন্তু না না একটা তারিখ আই চলেছে আমরা কি সব সাবুকে বেঁচে আছি আমি আসি চিনতে পারছো না গরু তুমি না বলেছিলে যে আমার বিপদ না কাটলে ওরা ফিরবে না আরে অনেক দরকারি খবর কি শোনা ও গুরু দারুণ খবর আছে ওদিকে খবর কি হ্যাঁ ওদিকে সেই তো বলছি ভালো প্রায় হয়ে গেছে অর্ধেকটা রে না মানে পুরো তো এখনো হয়নি গুরু তোমাকে মিথ্যে বলি কি করে ভুলে গেছি আমি জানতাম তুমি আমার একটা করবে আর ব্রাহ্মণ কি রাখতাম তুর জানতে হবে তো মানে প্রায় প্রায় গুরু কিরকম জানো মানে কেস চলছে স্বামী দাদা প্রায় যাতায়াত করছে মানে এখন ওই মন বোঝাবুঝির সময় জানো এখন ধরে মাসখানে গেছে গুরু মাসখানে গেছে মাসখানে বাজি আছে বিয়ে তারপর হ্যাঁ তারপর কিন্তু গুরু একটা অসুবিধা আছে কি অসুবিধা বিয়ের আগে না বাইরে যেতে হবে কারণ ওই মানে আমার সঙ্গে তো একটু মন বোঝাবুঝি টোঝাবুঝি করবে তো বা বলবে কিনা সেটা বুঝি এখানে হয় না না বলেছে তো না হম কি হবে গুরু যাবো Thank mm-hmm. you. 
खुब खराब लगे मैं 
ભાવે છે अम्बुल खाटी तापसी मंजू शिप्रा सबाई जा खुदी समुद्र हावा गाय लगाना खुब भलो कब फिर से निर्देश कर तुम्हारा खुशी कैन जे प्राण जुड़े बाजल बाई की बारे बारे जाए हारिए खुशी कैन जे प्राण 
जुड़े बाजलो बाशी बाई की बारे बारे जाए हारी मोटो हाई का खुशी नील सागर दोला अरे सबुजे रंग छोआते हृदय भरे आलोए हेस छुटे तई मन सब छड़िए प्राण जुड़े पाल भावे भरा भुवने के जे आप भावे भरा खुशी खुब जो भूल 
चान्स देवे ना सकाल बेला बेबो ना चुरी <laughs> तो 
কেউ এলো না আশিস বললো সেও আসবে কিন্তু সে কি ব্রেকফাস্ট করে আসবে নাকি
শুধু তোমায় পেয়েছি আনন্দ হচ্ছে না রেবা তো ওর নাম আপনার নাম কি শ্যামলদা কি না শ্যামলদা কি আরে দাদা আপনার নাম জিজ্ঞেস করছি আমি আপনার কি কি জানো এখন ভালো ছেলের মতো ওট বস কর
কেটে পড়ি তুমি এক কাজ করো আমার আর হাত পান উঠছে না তুমি জিনিসপত্র করো না ঝটপট বেঁধে ফেলো আমি গোছাবো হ্যাঁ কিন্তু খুব সাবধান আলো চলা চালাবে না আমি উঠবোই না আলো চালা দেখে ও আরে নড়ো বসো না তুমি না বড় ভাই দাদা শুনতে পাচ্ছ আমি তোর ছোট ভাই বিপদে তুমি আমি রক্ষা করবে বলে কিসের কাজ করো বড় ভাই টেলিফোনে সব শুনলো টানাটানি যাচ্ছে তাছাড়া শরীরটাও বেশ ভালো যাচ্ছে না না পয়সা করি আপনার কিছুই লাগছে না সবই ওদের স্টেপ থেকে খরচা হবে আপনি শুধু দয়া করে একটু অনুমতি তাহলে আর অনুমতি না দেবার কি আছে আমাদের দিদিমণিরা তাদের এ জন্মের বড় দিন নিয়ে বেড়াচ্ছিল গান টান গাইছিল সমুদ্রের ধারে তারপর বাবু হলো কি আগের জন্মের বড়ের এসে হাজির হল কি বললি আগের জন্মের পর আগে আগে তারপর এ জন্মের বড়েদেরকে মাথা আরম্ভ করলো দেখলেন তো আকাশে ঝড় নেই বাদলা নেই চিন্তা করছেন বাবু কিসের চিন্তা করছেন 
মৃত্যুর মৃত্যু বাবু বাবু কার মৃত্যু তোমার আমার আমার মৃত্যু চিন্তা করতে যাবেন কেন আমি কি অপরাধ করেছি কাজে কিন্তু শৈথিল্য প্রকাশ করেছি চোপড়াও কেন চোপড়াবো কেন কোন অন্যায় করেনি অপরাধ করেনি চোপড়াবো কেন মঞ্জু কেন মঞ্জু আমি যদি কোনদিন ভুল করে সুইসাইড খেতে দিই জানবে এর জন্য এই ভজা মারার জন্য হয়েছে খুব বেদনা হচ্ছে দাদা দেখা হচ্ছে দাদা আপনার বেদনাটা কি হাঁটুতে না দারুণ দাদা আমার দারুণ স্ট্রং শোনো বলুন আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে ওকে তো আর ঘরে নেওয়া যাবে না তো ভালোই ভালো একটা কাজ করুন না সেটা হচ্ছে সেবাকে আপনি বিয়ে করে ফেলুন আপনি ইয়ে আপনি বিয়েটা করে ফেলুন একদম দাঁড়িয়ে যান বুঝলেন এই হাত দিয়ে না কষ্ট করে দুটো চিঠি লিখুন দুটো চিঠি লিখুন আপনার ওই জিজ্ঞেন্দু বাবুকে আমরা পরের ট্রেনে গিয়ে সেই চিঠি দুটো দেখিয়ে টাকাটা নিয়ে নেবো আর বাহাত্তর ঘন্টার ভেতরে যেটা ঠিক রে এই বাহাত্তর ঘন্টার ভেতরে যদি আপনাদের বিবাহটি না হয় তাহলে তো দাদা আপনাকে লাল বাজারে যেতেই হবে হবে এই খুব ভালো লাগছে লাগছে না এতক্ষণ এখন লাগছে না দীঘার কথাগুলো মনে পড়ে হ্যাঁ পরে তো হ্যাঁ আমার আর রিবার বিবাহ বিচ্ছেদের আর তোমার আর ওর ওই মিলনের পাসপোর্টটা আমার পকেটে আছে হালকাচ্ছে কেন তো আশিস আজকের এই শুভ দিনে আর শুভ সময়ে তোমাকে জানাই যে রিবা আমার ছোট বোনের মতো ওর বিয়েও হয়নি ডিভোর্স হয়নি তাই বলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এতটা যে হয়েছে সবই শুধুমাত্র তোমার মামার ইচ্ছে অনুযায়ী সম্পত্তি দেবার আগে তোমাদের বোকা বানাবার শর্ত অনুযায়ী 
তবে যা হয়েছে সবই ভালো হয়েছে তাই বলি এই করেছো ভালো জীবন সুখের হোক ইতি সুরেশ না মোটেই না খুব খারাপ লাগে খুব খুব খারাপ জল দিয়ে ধুয়ে দি এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ